सो ज्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये सगळे तुटून पडलेले आहे की गोवा 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 तर येस मी फायनली गोव्यामध्ये आहे हॅलो मी इंद्रजित आणि येस दिस इज बजेट बॅक पॅकिंगचा सातवा आठवा एपिसोड आणि तो मी नॉर्थ गोव्यात शूट करतो आहे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा कारण शेवटी या अख्ख्या ट्रिपचं बजेट ब्रेकडाऊन दिलेलं आहे सो ज्यांना असं वाटतं की गोवा तीन हजारात वगैरे नाही करतात शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा नऊ वाजलेत आणि या ट्रिपची सुरुवात अतिशय वाईट झाली आहे कारण मुंबईवरनं येताना माझी चप्पल तुटली रस्त्यात मग मी ती नवीन चप्पल घ्यायला गेलो आणि त्या घाईमध्ये माझी बस चुकली मग मी दुसऱ्या बसने आलो आणि आत्ता लागली आहे मेजर बुक मी पहिले काहीतरी खाणार आहे सो हे आहे मापसा मार्केट आणि तिथून आत एक झेवियर्स कॅफे नावाचा कॅफे तिकडे मी चाललो आहे गोव्यातला माझा सगळ्यात पहिला मील माझं ब्रेकफास्ट हॉस्टेलमध्ये थांबलो होतो एक जुनं गोवन घर आहे ज्याचं त्यांनी हॉस्टेल बनवलं आहे मी इतका चेक इन केलं आहे पटापट फ्रेश होतो माझा मित्र मला इकडेच आहे सध्या तो म्हणतो की तो येतो मला आत्ता भेटायला आम्ही जेवायला चाललो आहे भाडी माझे एव्हरी वेअर ब्रो म्हणतो आमचा साऊंड तर मग आपण कुठे चाललो विनायक आणि ते काय इन बॅगेतवर यास ही आहे आमची फिश थाळी इकडून चपोरा फोर्ट खूप जवळ आहे कारण आम्ही त्या किल्ल्यावर चाललो आता आम्हाला सगळे जण आम्हाला की तिकडे जा किती भारी जागा आहे तिथे दिलच्या हाताचं शूटिंग झालेलं छान हवा आहे मस्त क्लायमेट आहे आणि चपोरा नदी आहे बाजूला आणि ती जेव्हा तिचं ओपनिंग इकडे अरेबियन सीमध्ये आहे तर त्याच्या टोकाला हा किल्ला आहे सनसेटच्या वेळेस इकडे आला तर कमाल ही जागा तर तो तिकडे होता चपोरा फोर्ट आणि आम्ही ते खालून बघत होतो ना तो हा बीच जो मोकळा मोकळा दिसत होता आणि आता इथे तुफान पाऊस सुरू झाला आम्ही आता इकडे एका शॅकमध्ये बसलो आहे आणि जोरदार पाऊस आहे बट भारी बारभर तो पाऊस चालत होता म्हणून मी हॉस्टेलमध्येच थांबलेलो माझ्या आणि मी जिथे थांबलो आहे तर फोकलोर हॉस्टेल ते वागेटॉरमधलं सगळ्यात मस्त हॉस्टेल आहे मला तरी वाटतं अख्खाच दिवस खूप स्पॉन्टेनियस होता मला मलाही भेटला त्याच्यानंतर आज संध्याकाळी त्याचा शो आहे तो आणि त्याचा बँड द इझी वॉन्डरलिंग्स ते परफॉर्म करणार आहे हायडवे नावाच्या ठिकाणी तर मी आणि मला हॉस्टेलमध्ये एक रूमा करून एक माझी फ्रेंड भेटली तर आम्ही दोघं तिकडे चाललो होतो अटेंड करायला डिनर आम्ही मागवला आहे पॅस्टो पास्ता विच इज फॉर थ्री हंड्रेड सेट आजचा दिवस रॅपअप झाला इतक्या भारी शो नाही डोंट एन्जॉय डेट इज गुड उद्या मलाला पण काही काम नाही सो आम्ही दोघं त्याच्या गाडीवरून चाललो एका रोड ट्रिपला डे टू मला तिकडे सेंट अँथनीस चर्चला मला भेटतो आहे आणि आम्ही त्याच्या गाडीवरून चाललो आहे अरंबोल द फार नॉर्थ साईड ऑफ गोवा थँक्स मॅम आता मलाला शोधा चल आपल्याला आता एकतीस मिनटावरती रस्ता आहे सो आम्ही आत्ता आहोत अश्विन बीचवरती आणि तुम्ही बघू शकतात की ते कुणीच नाही आहे सो ऑल दो नॉर्थ गोवा हे पार्टीसाठी खूप फेमस आहे क्लबिंगसाठी खूप फेमस आहे तिकडे आत्ताच्या सीझनमध्ये असे बीचेस पण आहे जिथे ॲप्सल्युटली कोणी नसतं सो ही जी दगड आहेत ना त्यांना सेडिमेंटरी रॉक्स असं म्हणतात कारण ते पाण्यावरून जे काय मिनरल्स वाहून येतात ते एकत्र लेअर बाय लेअर ह्यांच्यावरती चिकटतात आणि असे सेडिमेंट्स फॉर्म होतात 
तर हा गोवन ब्रेड आहे ज्याला लोकल लँग्वेजमध्ये पोळी असं म्हणतात पण ती आपली पोळी नाही ही वेगळी आहे आणि त्याच्यामध्ये ऑमलेट आहे सो हा आमचा ब्रेकफास्ट सो आत्ता माझे करा चाळीस ऑलमोस्ट आणि येस पोचलो मी अरंबोल बीचवरती सो नॉर्थ गोवामधल्या काही शांत आणि चांगल्या बीचेसपैकी हा आहे का आणि इथे इंडियन क्राऊड एवढं नसतं अजून एवढं ओपन झालं नाही कारण ही सीझनची सुरुवातच आहे बट ऑल इन ऑल ही जागा पण खूप कमाल आहे सो आता दोन पन्नास झालेले आहेत आणि लागली आहे खूप जोराची भूक आणि मला आता एक्सपेरिमेंट करायचं नाही आहे कारण कालची जी थाळी होती ती इतकी बाप होती मी परत तिथेच चाललो आहे थाळी खायला व्ह्यूअर्स व्हेजिटेरियन असेल तर खरंच सॉरी नक्की विनायक हॉटेलमध्ये या आणि तुम्ही समजा व्हेजिटेरियन असाल तर यांच्याकडे व्हेज पण मिळतं ही ट्रीप भयानक स्पॉन्टेनियस आहे आय लविंग इट आता वाजले आहेत साडेसहा आणि मी वाघेटॉवर जवळ असलेला अंजुना नावाच्या एका ठिकाणी चाललो आहे तो अंजुनाचं जे फ्ली मार्केट आहे ना तिथे छोट्या छोट्या स्टोन्सपासून ज्वेलरीज बनवतात आणि त्या खूप फेमस आहेत सो आम्ही तिकडे आलो आहे तर मला हे जे दोघं जण पुढे गाडी चालवत आहेत ते भेटले जे माझ्या हॉस्टेलमधलेच होते शैलेश आणि रोमा सो आम्ही इकडे नदीम बर्गर पॉईंट लावलो आणि इकडचा बर्गर खरंच खूप चांगलं लागतं असं शैलेश म्हणतो आहे सो या लेट्स ट्राय इट आउट चिकन बर्गर आहे सो यामध्ये असं बरंच काय काय चीज आहे मेल्ट केलेलं चिकन वगैरे असं खूप भारी टेस्ट आहे काहीतरी डेझर्ट म्हणून खायला इकडे एक जवळच एक जॉस बेकरी आहे मी आता तिकडे आलो आहे डे थ्री माझ्या हॉस्टेलमधून मी चेकआउट केलं आहे आणि मी नॉर्थ साईडून निघून असा सेंटरमध्ये चाललो आहे गोव्याच्या म्हणजेच पणजीमला आणि माझी रात्री तिथूनच गाडी आहे मी त्याआधी जरा ब्रेकफास्ट करणार आहे कुठेतरी तिकडून बस पकडणार आहे वाटाण्याची उत्सव आहे याच्यात मस्त खोबरा घातलं आणि हा आहे बनाना ब्रेड कमाल नाही खाणार पंजीमला नाही खाणार मापसा येस मापसाला जाईल तो मी आता है ओल्ड गोवा चर्च मे हा जो भाग है तेल एक वेग हेरिटेज है कारण जेव गोवा है पोर्तुगीजां कॉलोनी होते ओल्ड गोवा है तीन कैपिटल होता और हाँ प्रीस्ट फादर फ्रांसिस जेवियर्स होता आतमे बॉडी है मनत एक रॅन्डम ट्रिव्या अशी घडी कुठे दिसली तर समजायचं की हे एक गोवन आर्किटेक्चरचं एक्झाम्पल आहे हे जे दिसतं ते ते शिंपले आहेत आणि ते शिंपले कोरून त्याच्या खाचांमध्ये भरलेले आहेत ते आता कुठेही बनवलं जात नाही कारण ही अख्खी खिडकी हाताने बनवलेली असते सो त्या म्युझियमच्याच बाजूला हे एक दुसरं चर्च इतके चर्चेस आहे एकाच ठिकाणी तीन वाजलेत आणि आता सगळंच एकूण एक बंद होत आहे जसं आपल्या पुण्यामध्ये एक ते चार सगळे वामकुक्षी करतात तसे इकडे सगळे सी एसता करतात गोव्यातल्या लोकांचा सी एसताचा टाईम आहे तर फायनली आनंद आश्रम उघड होतो आणि मी आनंद आश्रम मध्ये त्यांची थाळी ट्राय करणार आहे तो ही वन फिफ्टीला एवढी फिश थाळी येते आनंद आश्रममध्ये आणि डेझर्ट म्हणून मी हे ट्राय करतो आहे याला की नाही सेरादुरा असं म्हणतात जे गोवन डेझर्ट आहे ओल्ड गोवामध्ये जेव्हा प्लेगची साथ आलेली तेव्हा तिकडनं बरेच लोक इकडे आले फॉन्टॅनिशमध्ये कारण इथे खूप स्वस्तात जमिनी मिळत होत्या आणि आता इथे खूप त्या काळातली घरं बघू शकतो आपण हे ते चर्च आहे
ला जाणार आहे जेवायला रात्रीच आणि काहीतरी हलकं खाणार आहे रूट सिक्स्टी सिक्स हा एक रायडर थीम्ड कॅफे आहे आणि या जस्ट आउटसाइड फॉन्ट आहे मी फक्त एक सँडविच मागवलं त्याच्यामध्ये खूप सारं चिकन आहे आणि चीज सुद्धा आहे सो या अँड द होल थिंग आय गॉट फॉर तीनशे सत्तर रुपये लगेच पाऊस सुरू झाला आहे आणि मला पटकन माझा माझी बस पकडायला लागेल कारण खूप पाऊस सुरू झाला आहे तर येस ही होती नॉर्थ गोवाची ट्रीप अतिशय क्लिशी अशी ट्रीप होती परतीचा पाऊस चालू होता म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी बंद होत्या सो ह्या अख्ख्या ट्रीपचा बजेट ब्रेकडाऊन आहे आणि या अख्ख्या ट्रीपचा टोटल खर्च झाला आहे टू थाउजंड फाईव्ह सिक्स्टी टू रुपीज बरेच लोक ज्यांना गोवाबद्दल बरीच माहिती आहे सो इफ तुम्हाला काही टिप्स असतील काही असतील तर ते कॉमेंट सेक्शनमध्ये टाका मोर ओव्हर या व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये माझ्याकडचे जे काही डिटेल्स आहेत ते मी टाकलेले आहेत सो ते सुद्धा नक्की चेक करा सगळ्यात पहिले तुम्ही भाटूबाला सबस्क्राईब करा मी इन्स्टाग्रामवरती आहे माझं नाव माय ब्लू बॅकपॅक आहे त्याला सबस्क्राईब करा या सेट बाय